Assalamu alaikum friends welcome back to my youtube channel in today's video we will discuss the topic literary characteristics of the modern age so let's start this video before going into a detailed explanation of what are the literary characteristics of the modern age let's first understand what is modern age queen victoria ke death ke saath victorian period ended ho jati hai and the modern period started with new mindset and with new techniques Modern period in English literature starts from 1901 and lasted up to 1965. This era witnessed so many economical, social and political changes. During this time a lot of things happened. Do world war hui is duration mein jaise ki the first world war and the second world war. Ek aur jo important event hai modern age ka that is the great depression of 1930s. So all these events are reflected in the literature of the modern age. इस टाइम के लिटरेचर से ये शो होता है कि इस टाइम में सोसाइटी कैसी थी और किस तरह का एंटी वॉल लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ और इस लिटरेचर का सोसाइटी पर क्या इम्पेक्ट रहा ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वी ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन मॉडर्न एज इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो क्लिक द लिंक एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द फर्स्ट लिटरी करेक्टरिस्टिक इज द इम्पैक्ट ऑफ टू वर्ड्स मॉडर्न एज वॉज फुल ऑफ कैस अनसर्टेनिटी एंड डिजास्टर because of the world war 1 and world war 2 world war 1 starts from 1914 and lasted up to 1918 while the second world war starts from 1939 and ended in 1945 as a result anti war literature produce kyunki hum sab jante hain ki jab war hoti hai to kis tarah jaani aur mali loss hota hai lekin in do wars ki to baat hi kuch alag thi and these wars there was large scale of bloodshed Many people lost their lives in the war. बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और जो सोल्जर्स वार से आए थे दे वर ऑल्सो इमोशनली अनस्टेबल दीज वॉर्स शटर डाउन ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशन एज ए रिजल्ट सोसाइटी बी कैम फ्रेगमेंटेड मोर वर बिकॉज ऑफ द वॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज विच इन टर्न इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस सो ऑल दीज इवेंट्स आर रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर ऑफ दैट टाइम एंड वी कैन सी इट इन द वर्कस ऑफ वर्जीनिया वुल्फ such as her novel to the lighthouse t s eliot the west land and and the works of john galsworthy the second literary characteristic is impact of socio economic conditions on literature these two factors are also reflected in the literature of that time kyunki hum sab jaate hain ki is age mein two world wars hue the so economy was at a worse condition bahut saare log wo jobless ho gaye the which resulted in urbanization अर्बनाइजेशन से मुराद ये है कि लोग अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए कंट्री साइड को छोड़कर अर्बन एरियाज की तरफ मूव करती है सो तो मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ था मॉडर्न एज में हमें इंडस्ट्राइजेशन भी देखने को मिलती है डेट्स वाई दिस एज इज ऑल्सो नॉन एज एज ऑफ मशीनरी एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पुअर बिकेम पुअर एंड कैपिटल बिकेम मोर पावरफुल मोर वर मनी बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द पीपल और ये सारे इवेंट्स लिटरेचर में भी रिफ्लेक्ट हुई है जैसे कि हम कार्ल मार्क्स के सोशलिस्ट मूवमेंट को ले लें दास कैपिटल को ले लें इस तरह अगर हम जॉन गर्जवर्दी की बात करें सो ही आल्सो प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ लिटरेचर एंड विच ही डिस्कस सोशल इश्यूज सोशल एक्सप्लोइटेशन एंड सोशल कंडीशन द थर्ड लिटरी करेक्टरिस्टिक इज एज ऑफ एंट्रोगेशन एंड एनजाइटी बिकॉज ऑफ द अनसर्टन सिचुएशन एंड दिस एज मॉडर्न मैन क्वेश्चन एवरी including religion moreover development and science also greatly influenced people's faith and religion as a result people started rational thinking and question examine and test became the criteria war was also one of the factors of the shaken belief of the people even one of the writers friedrich nietzsche he proclaimed god is dead the fourth characteristic is experimentation Modern age literature was all about breaking the old rules and convention of the previous ages. बहुत सारे नए टेक्निक्स इस टाइम में इमर्ज हुए जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को ले लें सिम्बॉलिज्म एमजेजम एक्सप्रेशनिज्म एंड रियलिज्म ये सारे टेक्निक्स लिटरेचर में इंट्रोड्यूस हुए एंड राइटर्स यूज दिस टेक्निक्स एंड देयर वर्ड्स सच इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज बीन यूज बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड हिनरा जेम्स एंड देयर राइटिंग्स Likewise symbolism is mostly used by T S Eliot and Ezra Pound and their works 
तो मॉडर्न एज लिटरेचर में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हुई और नए टेक्निक्स को लिटरेचर में इंट्रोड्यूस कराया गया द फिफ्थ लिटरे करेक्टरिस्टिक इज पेसिमिज्म पेसिमिज्म मीन्स डिसअपॉइंटमेंट एज आई डिस्कस अर्लियर इस एज में वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हुआ था सो दिस टू वॉर्स प्रगमेंटेड द सोसाइटी लोगों में एनजाइटी और डिप्रेशन फैल गई लोगों में डिसअपॉइंटमेंट फैल गई थी एंड देर वॉज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस एज इज ऑल्सो नैम्ड एज एज ऑफ एनजाइटी एंड द एज ऑफ डिस इंटीग्रेशन पेसिमिज्म इज बेस्ट शोन एंड द वर्क ऑफ टी एस इलियट हगजले एंड थॉमस हार्डी Thomas Hardy is also known as the pessimist novelist and English literature. The sixth characteristic is use of free verse. Modern writers rejected the traditional structure of poetry and opted for free verse. As a result, modern poetry lacks a consistent rhyming scheme, metrical pattern or musical form. Moreover, non-linear plots were introduced and dramas and novels which showed the fragmented nature of society. Moreover the technique of anterior monologue was introduced in modern literature so this was all about today's lecture i hope this video is helpful for you if you have any question regarding this topic you can ask it in comment section and thank you for watching this video